பிறகு வீடு லூட்டி நாளும் ஏட்டிக்கு போட்டி வீட்டுக்கு வீடு லூட்டி பத சரிதா எங்க டியூட்டி டியூட்டி என்னாலும் ஏட்டிக்கு போட்டி பத சரிதா எங்க டியூட்டி டியூட்டி வீட்டுக்கு வீடு லூட்டி என்னாலும் ஏட்டிக்கு போட்டி வீட்டுக்கு வீடு லூட்டி என்னாலும் ஏட்டிக்கு போட்டி வீட்டுக்கு வீடு நூட்டி என்னாலும் வீட்டுக்கு போட்டி வரக்கூடாது <laughs> இந்த எபிசோடோட அது முடிச்சிடணும் அடுத்த எபிசோட்ல கண்டினியூ ஆகக்கூடாது எல்லா சீரியல்லையும் பெண்களை வந்து கடவுள்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அதே சீரியல்ல பெண்களை அழ வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் உன் காதல விடலையா எப்படி விழும் இவ்வளோ பெரிய கம்மலை போட்டு காதை மறைச்சா எப்படி கேட்கும் அதை எடுத்துட்டு தான் கேளு ஏன் பிள்ளையாரப்பா பெரிய காதா வச்சிருக்கிறியா உனக்குமா கேட்கல இல்ல இந்த லட்சுமி சரஸ்வதி உங்க கிட்ட எல்லாம் கேட்கறேன் நீங்க வந்து அந்த மேலோகத்துல தேவலோகத்துல உங்க மாமனார் மாமியோட சமரசமா இல்லையா எப்பவும் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்களா என்ன இது எங்களுக்கு மட்டும் இந்த குடுமை அந்த அப்பாவி கல்பனா ஒவ்வொரு எபிசோட்லேயும் குடும்ப தாங்காம கதறி கதறி அழறா எனக்கு நல்லா தெரியும் போன எபிசோடில் அவன் மச்சான் உனக்காக நீ அபிஷேகம் பண்ணா நீ கரெக்டாக அவன் பக்கம் சாஞ்சிட்டேன் பெருமாள் உனக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் எல்லா எபிசோடுலையும் பெண்கள் வந்து அடுத்துகிட்டே இருக்காங்க இனிமேல் வர்ற சீரியலில் பெண்கள் சிரிச்சிட்டே இருக்கணும் நீ வந்து ஜென்ஸு ஃபேமிலியோட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓ சீரியல் பகவதியே நமோ நம இவங்க தான் மாயா இவங்களை பத்தி இந்நேரம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சீரியல் பிரியை ஒரு மெகா சீரியல் விட மாட்டாங்க டிவி பாஷையில சொல்லணும்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆனா தான் குடும்பத்தை விட சீரியல் குடும்பங்களுக்காக வருத்தப்படுற ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இவர் தான் மிஸ்டர் மகேந்தர் மாயாவோட கணவர் ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியில அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா இருக்கலாம் மாயா எதுக்காக இந்த கதவை நீ மூணு வாட்டி மூடி திறந்தேன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அதுவா இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் இன்ட்ரடக்ஷன் வரும்போது ஏகப்படுத்தடவை கதை இப்படி மூடி மூடி திறக்கணும் சரி அப்போ இங்க ஹீரோ யாரு ஹீரோயின் யாரு என்ன கேள்வி இது நீங்க தான் ஹீரோ நான் தான் ஹீரோயின் இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ள தம்பதிங்க இவங்களுக்குள்ள எந்த இஷ்யூவும் இல்லை இன்க்ளூடிங் குழந்தைங்க ஏங்க சொல்ல மறந்துட்டாங்க இந்த அமுதா இருக்கல்ல அமுதா அதுங்க 
உங்கள்கிட்ட நான் எவ்வளவு வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் மாதிரி அடமொழியில பேர சொல்லாத அப்படின்னு சரி இப்ப அந்த அமுதாக்கு என்ன அந்த படுபாவி தன் மருமக பரிமளாவே ஷாக் வச்சு கொண்டுட்டாங்க சோ பரிமளம் கரிமளம் ஆயிட்டான் அப்படிதானே சும்மா இருங்க கமெண்ட் அடிக்கிற விஷயம் அது சரி கரண்ட் அடிக்கிற விஷயம் அதை விடு இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இழுத்துக்கோ பறிச்சுக்கோன்னு பத்மநாபன் இருந்தானே அவன் இப்ப எப்படி இருக்கான் போயிட்டான் சுஷோ அல்பாய்ஸ்ல போயிட்டான் அவன் ஐயா டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிட்டான்னு சொல்ல வந்தேன் மாயா இந்த புருஷன் ஹாஸ்பிட்டல்ல இந்த டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வந்திருக்கானே ஐயோ சே சார்ஜ் எல்லாம் இறங்கி ஆஃபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு டயர்டா வந்திருக்கேனே எனக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடுக்குறது தெரிஞ்சது உங்களுக்கு انا கால மாத்தம் நல்லா பேசுறேன் சரி நான் கேக்கட்டுங்களா என்ன அதாவது இந்த ஏமாத்தறத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஏமாத்தறவங்க மேல தப்பா ஏமாறுறவங்க மேல தப்பா ஏமாறுறவங்க மேல தான் தப்பு ம் கரெக்ட் போய் சொல்றவங்க மேல தப்பா இல்ல அத நம்பறவங்க மேல தப்பா நம்பறவங்க மேல தான் தப்பு ம் கதை சொன்னவங்க மேல தப்பா இல்ல கதை கேட்டவங்க மேல தப்பா கேட்ட மேல தான் தப்பு கரெக்ட் தானே நீங்க இந்த Dress மாத்திக்கங்க நான் ரொம்ப தண்ணி அடிச்சிட்டேன் மாயா ஆசை <laughs> 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 அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா எக்ஸிபிஷன்ல அழகா ராட்டத்துல சுத்திட்டு வந்துடலாம் எதுக்கு ஃபேனை பிடிச்சி தொங்குறீங்க ஐயோ மாயா ஃபேன் ஏதோ ரிப்பேர் ஆயிருக்கு அதை நான் சரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாயா இல்லையே நல்லா தானே ஓடிட்டு இருந்துச்சு சுத்துது ஆனா நல்லா சுத்தல ஒரு நல்ல ஃபேன் வந்து நிமிஷத்து முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு தடவை சுத்தணும் ஆனா இந்த சோம்பேரி ஃபேன் வந்து நிமிஷத்துக்கு முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டு தடவை தான் சுத்துது அதான் சரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் போ போ சுவிட்ச போடு போ எனக்கு தலை சுத்துது வெரி குட் நிமிஷத்துக்கு எத்தனை தடவை வீட்டில் இருக்கிற எந்த பொருளையும் பழுது பார்க்கறது தான் மகேந்திரோட பொழுதுபோக்கு மற்றபடி இவர் தொழிலுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை மகேந்திர ஒரு அரகுற சயின்டிஸ்ட் அரவேக்காடு சயின்டிஸ்ட்ன்னு சொல்லலாம் இவர் பேர் மிஸ்டர் வீராசாமி பெரிய மீச யூனிஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்களே கரெக்ட் போலீஸ்காரரே தான் ஆனால் சாதாரண போலீஸ்கார் இல்லைங்க ஜெயிலர் பயங்கர கோவக்கார ஜெயிலர் ஐநூறு சதுர மீட்டர் ஒரு ஜெயில அதை பாதுகாக்க ஐம்பது போலீஸ்காரங்க அதையும் மீறி தப்பு நடக்குதுன்னா எப்படி கைதிங்க களி சாப்பிடணும்னு ரூல்ஸ் அதையும் மீறி சில கைதிங்க டெய்லி பிரியாணி சாப்பிட்றாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இது என்ன ஜெயிலா முனியாண்டி விளையாசு ஓட்டலாம் இந்த ஜெயிலர் வீராசாமி எல்லாருக்கும் ஒன்று சொல்றேன் இந்த ஜெயில் ரூல்ஸை எவன் மீறினாலும் சரி அவனை செவுத்த பார்த்து நிக்க வச்சு சாத்துங்க அதையும் மீறி அபயோ அம்மான் கத்துனான்னா வாய பொத்திக்கிட்டு அடி எஸ் புரியுதா <laughs> 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 எட்டாங்கிளாஸ்டிக்கிறான் நினைச்சேன் <laughs> பாதிக்கிறான் 
இதுதான் ஜெயிலரோட குடும்பம் ஜெயிலரோட ஒய்ஃப் இறந்து போய் பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப மிஸ்டர் வீராசாமி தான் அப்பாவாவும் அம்மாவாவும் இருந்து இந்த பசங்களை வளர்க்கறாரு நிறுத்துங்க என்ன வேணும் டிஃபன் வேணும் மணி அடிச்சா சாப்பாடு ஜெயில ஓகே ஜெயிலர் பிள்ளைங்கன்றத கரெக்டா காட்டுறீங்க ஜெயில இருக்க வேண்டியது இங்க இருக்கீங்க என்ன சொன்னா ஒண்ணு இல்ல கை கால் கழிட்டு வாங்க அப்புறம் டிஃபன் சாப்பிடலாம் இது என்ன ஹாஸ்டல் ஆ பே ஹாஸ்டல் வார்டன் ரூல்ஸ் போறமானலாம் போடுற ஏன் ரேஞ்சுக்கு உங்க அப்பா மாதிரி ஜெயிலரா இருக்க வேண்டியது ஏன் கேரகம் உங்க கிட்ட வந்து மாட்டிட்டு முழிக்கிறேன் போய் முதல்ல கை கால் கழிட்டு வாங்க சுத்தம் தான் சோறு போடும் சுத்தம் தான் சோறு போடுமா அப்ப நீ எதுக்கு இருக்க அப்படினா அப்பா சம்பள கொடுக்குது வேஸ்ட் எப்படிடா நாலு இன்ச்சுக்கு வாய வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் நாற்பது கிலோமீட்டருக்கு பேசிட்டு இருக்கீங்க உங்களை அப்படியே இவன் சமையல்காரன் பாண்டியன் மதுரக்காரன் பயங்கர லொல்லு பார்ட்டி வீராசாமி இல்லாத நேரங்கள்ல இவன் தான் இந்த வீட்டு ராஜான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவன் இந்த ரெண்டு பசங்களையும் சமாளிக்கக்கூடிய ஒரே ஆளு ஒன்னும் இல்ல கொஞ்ச நாள் இருங்க இதோ டிஃபன் எடுத்து வந்துடுறேன் தெரியாம <laughs> சொல்லிட்ட <laughs> 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 என்னாச்சு <laughs> 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 அடிக்கணும் நினைப்பாங்க <laughs> 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 சகாயம் <laughs> 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 வரும் <laughs> 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 போட்டோல இருக்காங்களே இவங்க பேரு கல்யாணி இந்த குடும்ப தலைவர் கால் டாக்ஸி கம்பெனி ஓனர் பரந்தாவனோட மனைவி இவங்க இப்ப இல்ல மாலை எல்லாம் பார்த்ததுமே தெரிஞ்சிருக்குமே இப்ப இவங்க இந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்த போறாங்க என்னத்த அறிமுகப்படுத்துறது இதோ இவர்தான் என் வீட்டுக்காரர் பரந்தாவன்
ஸ்ரீராமா ஒருத்திக்கு ஒருத்தனா ஏகபத்தினி விருதனா வாழ்ந்தவனி உன்ன மாதிரி வாழ்ற என்னையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுப்ப என்ன காப்பாத்து பக்தியா பவ்யமா சாமிய கும்பிடுறாரேன்னு ஆச்சரியப்படுறீங்களா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பாருங்க சீதா <laughs> 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 முடிச்சுட்டு <laughs> 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 எண்ணெய தேய்க்கிற கத்திரிக்காய் மாதிரி சுருங்கி போச்சு அதுதான் பாமா எல்லாரையும் பொறாமப்பட வச்சிருவா அவளை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவேன் அவ இன்னும் வரல தோ இவன் தான் இப்ப பாத்தீங்களேன் என் மருமக சீதா அவளுடைய புருஷ காலையில ஆபீஸ்க்கு கிளம்புறவன் என்ன சுறுசுறுப்பா இருக்கான் பாருங்க மேஷராசிப்பதும் <laughs> 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 மகராணி <laughs> 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 இதான் ஆஃபீஸ்க்கு வர டைமா இரு இரு மாமாக்கு சொல்றேன் மாமா இங்க பாத்தீங்களா இந்த பாமா நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வர டயத்தை நம்ம ஆஃபீஸ் டைம் ஒன்பதரை இப்படி ஒன்பது முப்பத்தஞ்சுக்கு இவ வந்தான்னா நம்ம கம்பெனிக்கு தானே நஷ்டம் நல்லா உரைக்கிற மாதிரி நாலு வார்த்தை சூடா கேளுங்க மாமா ஏம சீதா ஏம கோவப்படுற நம்ம கெட்டியாரா அஞ்சு நிமிஷம் ஃபாஸ்டா போயிருக்கும் அந்த கெடியார்த்தம் முதல்ல சரி பண்ணுமா பாமா கோச்சுக்காது இப்ப புரிஞ்சிருக்குமே பாமாவுக்கு முதலாளி கிட்ட எவ்வளவு நல்ல பேருன்னு பாமாவுக்கு ஒத்து போற மாதிரி இன்னும் ரெண்டு பேரு இந்த வீட்டுல இருக்காங்க மகாபலிபுரம் போறேன் ஒரு கான்டாக்ட் சென்ட் பண்ணி தாயம் செக் பண்ணி சொல்றேன் சதீஷ் என் பேரு பி காம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறான் 10.30 வேலைக்காரிக இந்த கம்பெனியோட அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் கொஞ்சம் மரியாதை கொடுத்து பேசுங்க ஏதோ ஒரு மண்ணு கொஞ்சம் வாய் விடுறியா ஏமா அங்க என்னம்மா பிரச்சனை பாருங்க மாமா இந்த பாமாவ சாந்திக்கு பணத்தை கொடுத்து கெடுக்க பாக்குறா சாந்திமா 
அந்த வவுச்சர்ல கையெழுத்து போட்டு என்கிட்ட வாடா நான் பணம் தர்றேன் கல்யாணிக்கு <laughs> 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 மாயா மகேந்தர் குடும்பம் ஜெயிலர் வீராசாமி குடும்பம் பரந்தாமன் குடும்பம் இவங்கெல்லாம் தான் கருணாகரன் காலனிக்கு வந்திருக்கிற புது குடும்பங்க அது சரி ஏற்கனவே இருந்த குடும்பங்கள்ல என்னென்ன மாற்றங்கள்னு நாளைக்கு பார்ப்போம் என்ன வெயிட் பண்ண முடியாதா சரி ஒரு சின்ன பிரிவியூ 